Você pode falar dele brincando, chamando de Walter Bolacha, de Gordinho ou de outro apelido depreciativo. Mas depois desse vídeo você vai respeitar muito mais Walter, o craque que pouco falam, mas foi campeão da Libertadores, campeão português e venceu também uma Liga Europa pelo Porto, além de muitos outros títulos. Mas afinal, por onde anda Walter? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Walter Henrique da Silva, mais conhecido como Walter, nasceu em Recife em julho de 1989. O Walter morava no Coque, uma zona muito pobre e particularmente violenta no Recife. Lá, mais do que Walter, ele era Kiko, em referência ao personagem do seriado mexicano, o Chaves. A exemplo dele, o menino bochechudo que está sempre agarrado a uma bola, jogando futebol pelas ruas maltratadas da região, era exatamente como Walter se sentia feliz. O sustento da casa saía da venda de perfumes da Dona Edith, sua mãe. Ela carregava uma cesta pelas vielas do coque, batendo de porta em porta. Mais de uma vez, ela teve que escapar de diversos tiroteios. Chegava a deixar de comprar os ingredientes do café da manhã para dar o dinheiro para o filho caçula, Walter, e treinar na escolinha do esporte ou do Santa Cruz. Quando o menino tinha 8 anos, ela fez um esforço além do concebível para sua situação e comprou um par de chuteiras para ele. O Walter não entendeu direito o que ele poderia fazer com aqueles calçados na rua de coque, mas tão novo percebeu o tamanho do gesto da sua mãe. Não tirou mais aquele momento da cabeça, começou a criar um plano que carregaria a vida fora, retribuir cada sacrifício da Dona Edith. Walter viu de tudo, viu assaltos, viu troca de tiros, chegou a invadir casas de desconhecido para escapar das balas de tiroteios, viu gente morrendo na sua frente, um caso muito pesado, quando Walter tinha 11 anos, de uma esquina protegida por um muro, ele acompanhou a ação de um bandido que tentava roubar um carro, o motorista reagiu, foi baleado, o assaltante saiu correndo e o menino se aproximou do automóvel como se aproximou do ônibus onde seu irmão foi assassinado anos antes. Ele viu a vítima agonizar até a morte. Em casa, onde ficava sob os cuidados da avó enquanto a mãe trabalhava, o Walter tinha apenas o básico mesmo para viver. Nem que chovesse em canivetes, Dona Edith permitia que o seu caçula trabalhasse. O menino era inquieto, no entanto, e sem que ela soubesse, empurrava carroças com papelões para ganhar alguns trocados. Durante poucos dias ele também vendeu aqueles cachorrinhos de pelúcia, sabe? Daqueles que são colocados no espelho do carro e ficam balançando a cabeça em movimento. Com 11 anos, ele ganhou uma vaga na escolinha do esporte por causa de uma cortesia dada pelo hospital português. Foi sua mãe quem conseguiu isso para ele. Mas quando terminou o período da bolsa, seria preciso pagar para o menino continuar treinando e ela não tinha dinheiro para isso. O futuro do atacante então ficou dois anos no limbo, parado. Aos 13, ele soube de uma peneira no coque realizada pelo Santa Cruz. E não deu outra. Walter foi aprovado, começou a jogar bem, acabou transferindo-se para o Vitória. Ficou seis meses em Salvador, então ele foi para Porto Alegre, a cidade que revolucionaria o seu destino, onde ele foi jogar no São José do Rio Grande do Sul. Se transferiu depois para o Internacional, Walter foi o grande destaque colorado durante a Copa São Paulo de Juniores em 2008. Logo depois disso, já começou a treinar no time profissional e depois que surgiu, Walter foi bastante comparado ao ídolo colorado Claudio Miro. Depois de brilhar no Inter e ser campeão da Libertadores, ele foi negociado com o Porto de Portugal. Um caso curioso é que em Portugal, o Walter criou uma grande amizade com o Hulk principalmente porque o mesmo ajudou o Walter no tratamento de sua filha, dando tanto um apoio moral quanto financeiro ao atacante, tudo isso na época que eles jogaram junto em Portugal no Porto. Com problemas de peso, ele acabou saindo do Porto e voltou ao Brasil por empréstimo para defender o Cruzeiro, depois também jogou pelo Goiás, onde fez grandes temporadas e voltou a chamar a atenção com gols e assistências. Depois de boa passagem no Goiás, o Walter foi então para o Fluminense e sempre teve dificuldade para manter a boa forma. Walter nunca negou que gostava mesmo de um biscoito recheado e que comeria o pacote inteiro de bolachas. E de comer algumas besteiras que também prejudicam a vida de um atleta, principalmente para o futebol de hoje que é muito físico. Nunca houve quem negasse que o Walter tinha talento fora de série e que sua qualidade dependia mesmo de que estivesse em boa forma para render. 
Depois de uma infância muito difícil, o Walter conseguiu vencer na vida e dar uma boa condição de vida, tanto para si mesmo quanto para sua família. E embora as piadas sejam constantes, Walter é um vencedor no futebol e jogou muita bola. Depois do Fluminense, ele ainda passou por Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, CSA, Paysandu, Vitória, São Caetano. E se você acha que Walter teve um fim, se engana completamente. Atualmente, ele defende o Botafogo de São Paulo, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e também a Copa Paulista. Com apenas 32 anos, o Walter ainda tem talento para jogar por muito e muito tempo. Mas me conta você, se ele conseguisse ficar fininho e em forma, com o talento que ele tem que é indiscutível, ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários e não esqueça também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau tchau.